Olá meus caros irmãos, seguidores aqui do nosso trabalho de evangelização no YouTube. Não sei se alguém vai acompanhar esse, essa formação por algum outro meio, mas quero aqui saudar a todos com a paz de nosso Senhor e o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu estou aqui com uma, uma missão muito difícil, mas muito necessária, de falar sobre o Conselho Vaticano II e de muitos ataques que existem ao mesmo, muitas distorções, muito desentendimento que há em nosso meio hoje em dia, devido a grupos que nasceram, que formaram opiniões referente ao Conselho Vaticano II. Também vou me esforçar ao máximo para não negar a atual crise que existe em nosso meio. Vou tentar ser honesto de acordo também com os estudos que fiz, de acordo com as fontes das quais eu vou me utilizar aqui. Primeiro, quero entregar a Santíssima Virgem Maria esse momento. Talvez aí no vídeo vai sair eu fazendo com a mão esquerda, mas eu estou com a direita, tá? É porque a câmera está frontal no celular. Quero entregar primeiro a Nossa Senhora o que eu vou falar aqui. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, passe à frente, nos dê sabedoria e humildade, e assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu vou tentar ser bem simples, até porque muitas pessoas acredito eu, que tratam desse tema, elas é, muitas das vezes utilizam palavras difíceis demais, termos complicados demais. E o meu objetivo aqui é de uma forma simples dar uma posição referente a isso. O que é que eu tenho presenciado na internet, que é que eu tenho presenciado em muitas conversas, rodas de amigos que entram nesse assunto. Primeira coisa que nós precisamos é, esclarecer aqui. Há muita confusão na nossa atualidade e há uma soberba de vitória em muitas pessoas que inutilizam assim a produtividade de um conflito argumentativo. Ou seja, tem gente que entra nessa live ou nesse vídeo e vê lá que o Daniel Silveira que teve toda uma experiência na renovação carismática vai falar sobre esse assunto ah já não já, já acho que ele não vai ser bom que, que o conteúdo não vai ser católico e etc e tal então tem muitas pessoas que elas já têm esse preconceito né? já tem essa visão fechada e essas pessoas, elas já entram nesse assunto com uma soberba de vitória. Então, muitas das vezes vai ser perca de tempo você argumentar, porque o outro, ele descarta completamente a possibilidade de aprender alguma coisa com você. E daí eles vão pegar textos e etc e tal, vão dar interpretação própria. Uma coisa que eu preciso esclarecer aqui. É que todas as pessoas que fazem um estudo honesto sobre isso, elas chegam a esta conclusão, de que tanto os modernistas como os tradicionais radicais, né, os radicais tradicionais, um, um movimento até muito conhecido chamado Raditrad, né, que significa radicais tradicionais, esses tradicionais que 
que a gente costuma chamar de tradicionalistas, que na verdade, meus irmãos, essa, essa, aplicar esta nomenclatura é um pouco sem noção, porque todo católico de verdade deve ser tradicional. Um dos pilares da nossa fé é a tradição. Mas o que é que eu preciso aqui deixar claro? Que há muita confusão, desentendimento e devido também a muitas pessoas fanáticas, né? pessoas que têm uma visão fechada e pronto. E daí a gente presencia esse conflito intenso acontecendo. E muitas pessoas no meio desse tiroteio ficam sem entender nada. E é aí que o inimigo muitas vezes age e essas pessoas deixam de ser católicas e vão para as seitas protestantes. Aí vai ter alguém dizendo que ah, quem foi protestantismo é porque nunca foi católico. Ora, a pessoa pode ter sim sido católico de verdade, mas um católico ainda em processo formativo, inicial. Então, ele pode sim ter sido roubado da igreja. Uma coisa que eu preciso deixar claro é que eu não tenho também objetivo de atacar ninguém com esse vídeo. Eu vou estar dando a minha visão sobre esta situação, me utilizando de fontes, fontes católicas, que eu preparei aqui. A primeira coisa que eu acho que é necessário entendermos é o que está escrito no Código de Direito Canônico, no Cânon 338. Eu estou aqui com o cânon em mãos, o Código de Direito Canônico em mãos, né? e nós vamos estar aqui nos baseando inicialmente nele. Tá? No cânon de número 338, vai dizer algo muito interessante e necessário para o nosso entendimento, porque muitas pessoas elas se referem ao sumo pontífice, sem ter o mínimo respeito, sem entender de fato qual é a autoridade do Papa. Tanto é que, recentemente, estive debatendo com o Raditrad, né, que eu simplesmente fiz perguntas para ele, que ele até agora não me respondeu com clareza. Disse, olha, faz o seguinte, me dá uma lista de documentos que o Papa pode alterar e, as, e os documentos que ele não pode alterar. E essa pessoa ela não sabe argumentar isso. Então há muitas pessoas que têm um desentendimento muito grande sobre a real autoridade do sumo pontífice e elas se fecham naquilo que elas encontram nos, na internet, nos, nos grupos de raditrad e em qualquer texto que elas leem. Tanto é que quando você argumenta e tira a pessoa da normalidade de sequência que ela tem de textos copiados, ela já não consegue te responder. É a mesma coisa que a gente vê nos protestantes. Quando um protestante ele está diante de um católico que sabe argumentar, que tira ele da decoreba que ele estava, como chama aqui no Ceará, decoreba, né? ele decora aquilo, ele copia textos e você, quando tira ele desse, desse mecanismo, ele já se perde na argumentação. Então isso acontece demais com os tradicionalistas. E com muitos, muitos que estão nesses movimentos realmente cismáticos, né? Que existe esses raditrad, eles são realmente cismáticos. Já existem aqueles que são tradicionalistas, que, que não negam que o Papa Francisco de fato é Papa, mas eles distorcem muita coisa. Então vamos lá. O cânon de número 338 vai dizer Compete unicamente ao romano pontífice convocar o concílio ecumênico, presidi-lo por si ou por outros, como também transferir, suspender ou dissolver o concílio e aprovar os seus decretos. Veja, compete unicamente ao romano pontífice. Veja a autoridade que o sumo pontífice tem. E aqui deixa claro que transferir, suspender ou dissolver o conselho e aprovar os seus decretos. Dando continuidade, diz, 
compete também ao Romano Pontífice determinar as questões a serem tratadas no concílio e estabelecer o regimento a ser nele observado. As questões propostas pelo Romano Pontífice, veja só, as questões propostas pelo Romano Pontífice, os padres conciliares podem acrescentar outras, que devem ser também aprovadas pelo Romano Pontífice. Ou seja, o Código de Direito Canônico, ele direciona aí toda esta, toda, toda esta verdade ao Romano Pontífice. Então aqui, nós precisamos olhar para estas palavras e aceitá-las de verdade, tentando mergulhar na profundidade do que de fato quer dizer transferir, suspender ou dissolver o concílio e aprovar os seus decretos. Aqui há uma autoridade única no sumo pontífice. Aqui no 341 vai dizer assim, os decretos do concílio ecumênico não têm força de obrigar, a não ser que, aprovados pelo romano pontífice, junto com os padres conciliares, tenham sido por ele confirmados e por sua ordem promulgados. Para terem força de obrigar, precisam também dessa confirmação e promulgação os decretos dados pelo Colégio dos Bispos, quando este pratica um ato propriamente colegial, de acordo com outro modo diferente, determinado ou livremente aceito pelo Romano Pontífice. Então veja que o Código de Direito Canônico, ele coloca aqui muita ênfase nisso, a autoridade de um sumo pontífice, a autoridade do Papa. Para aprimorar mais ainda o que eu quero argumentar para vocês, aqui no Cânon 331 vai nos dizer... O bispo da Igreja de Roma, no qual perdura o munus concedido pelo Senhor singularmente a Pedro, primeiro dos apóstolos, para ser transmitido a seus sucessores, é a cabeça do Colégio dos Bispos, vigário de Cristo e aqui na terra, pastor da Igreja Universal. Ele, pois, em virtude de seu munus, tem na Igreja o poder ordinário supremo, pleno, imediato e universal, que pode sempre exercer livremente. Eu quero dar um destaque aqui. Pastor da Igreja Universal, ele pôs em virtude do seu munus, ou seja, seu poder, a autoridade, tem na Igreja o poder, ó, o poder ordinário supremo, pleno, imediato e universal, que pode sempre exercer livremente. Aqui, meus queridos, nós podemos já entender a seriedade que é tocar no assunto da autoridade pertencente ao Papa. Existem pessoas na nossa atualidade, que elas não leem isso, elas não se aprofundam nisso e, por isso, vivem presas em suas ilusões, em suas distorções. Daí elas pegam os documentos da igreja de uma forma muito semelhante a um protestante pegando a Bíblia. E daí, o que é que acontece com a sola escritura dos protestantes? Eles vão lá, pegam textos, muitas vezes fora do contexto, e eles jogam em cima daqueles textos a interpretação pessoal deles, e dali nascem tantas distorções e tantas seitas. Dentro do tradicionalismo, e quando eu falo tradicionalismo, eu não estou aqui me referindo aos verdadeiros católicos, apostólicos romanos, que eu estou me referindo àqueles que se dizem tão tradicionais, mas na verdade, na verdade, eles são pessoas 
que distorcem os documentos da igreja, como os protestantes distorcem a Sagrada Escritura. E o objetivo dessas pessoas é impressionante. Eu já convivi com pessoas, por exemplo, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que a diversão deles era falar do Conselho Vaticano II de uma forma distorcida. A diversão deles era tirar a chacota com o povo da renovação carismática católica. Eles só tinham esses assuntos. Daí o que é que eu percebi? Que essas pessoas, eles procuram estudar os documentos da igreja, já tendo como combustível o prazer de atacar o Conselho Vaticano II. Aqui há uma indisposição dos mesmos a de fato aprender, a de fato enxergar o real sentido do Conselho Vaticano II e a real intenção que o Conselho teve para a nossa atualidade. Então, o combustível dessas pessoas é, é como se fosse um videogame. É como se fosse uma diversãozinha para eles. Essas polêmicas, esses, essas distorções, esses conflitos infrutíferos das, do qual eles geram na internet principalmente. Então, olhando para a autoridade do sumo pontífice, como nós acabamos de ler no Código de Direito Canônico, e todo católico deve ter esse esforço de entender de fato a autoridade do Papa, partindo desse princípio, nós vamos entender o risco que é escutar esses grupinhos que nasceram, esses grupinhos rebeldes, tá? Queridos, nós precisamos ter um esforço de cada vez mais entender que a letra mata, mas o Espírito vivifica, como diz na Sagrada Escritura, coisa que essas pessoas não têm, eles, eles querem ao máximo estudar para cada vez mais afrontar o Conselho Vaticano II, afrontar as autoridades da igreja. Daí nasce uma profunda visão anticlerical. O que é que passa na cabeça de um tradicionalista radical? É que esses padres todos são hereges modernistas, que esta missa nova não presta, que isso é, teve influência da maçonaria, do protestantismo, pá, 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 pá. começa aquele, aquele tiroteio argumentativo sem verdadeira intenção de olhar para o concílio e tentar entender o que foi que o Espírito Santo de Deus quis fazer para os nossos tempos. Qual foi a, a intenção que o concílio teve? E quando alguém já vai com esse esforço de detonar, né? com essa soberba de vitória, a pessoa já fica ali blindada de tal forma que o real sentido do Conselho Vaticano II não consegue penetrar nesse coração. Porque elas já estão movidas pelo desejo de ter mais críticas destrutivas referente ao tema. E para conversar com essas pessoas é, é praticamente impossível. Porque elas já entram na conversa com você como se você fosse um cara que não sabe de nada, que você é um carismático, modernista, protestantizado, ou que você é adepto à teologia da libertação, ou você está aí na cabeça da maçonaria eclesiástica, e, papapai, e pronto. Ou seja... Muitos deles já lhe enxergam, se você for falar qualquer coisa em defesa do concílio, eles já te enxerga como um burro, me perdoe a sinceridade, um tolo, um desinformado, um fraco de formação. E aqui acontece algo muito sério, muito grave. 
Porque essa visão que eles aplicam a você, eles aplicam também a, a maioria do clero da igreja. Eles aplicam essa visão ao Papa, eles ap aplicam essa visão em muitos cardeais, bispos, padres e etc. Existe algo interessante no livro Santo Curadares, na página 147, edição feita pela minha biblioteca católica, que diz, Deus inspira aos santos procedimentos que saem muitas vezes do caminho ordinário. Deus inspira aos santos procedimentos que saem muitas vezes do caminho ordinário. Existem pessoas que têm uma visão tão fechada, uma visão tão da letra, uma visão tão movida pela carne, que elas não conseguem entender, elas não conseguem experimentar o que é inspiração do Espírito Santo. Eles se fecham a isso. Eles não chegam a analisar o concílio se questionando da seguinte maneira. O que de fato este concílio quis propor? Eu vou ter um esforço positivo de analisar o concílio. Deixa eu tentar me esforçar de forma positiva e não negativa. Eu vou tentar ler esses documentos do concílio. Ler o que foi de introdução, o que foi de consequência, fazer uma análise, me esforçando para encontrar o que é positivo. Mas o que é que eles fazem? Eles fazem o contrário. Eles já estudam o um concílio, eles já buscam fazer suas análises com um esforço negativo. Ou seja, eu, eita, eu vou encontrar heresia aqui dentro. Espera aí, quer ver? Espera aí. É assim. Na prática é assim. Por mais que na teoria eles não falem isso, mas é o que enxergamos. O esforço negativo. O esforço de gerar cada vez mais uma visão anticlerical. Uma visão de bloqueio à hierarquia da igreja. E daí eles passam a ser pessoas inacessíveis para um diálogo sadio para um conflito argumentativo de fato sadio, referente àquele tema. E assim eles vão, e, e prestem atenção, eles vão gerando cada vez mais rebeldia, e está acontecendo no meio tradicionalista o que acontece nas seitas protestantes, cada vez mais nascendo seitas. Se você for pegar grupos tradicionalistas e você comparar com tantos outros existentes, vocês vão ver que... Cada coisa é um discordando do outro, um tocando em pontos e etc. Aquela confusão, por quê? Porque isso está crescendo, vai nascendo que nem as seitas protestantes. E o que há em comum em todos eles, eles vão contra o Papa. E vão de forma violenta mesmo. E vão com uma visão anticlerical mesmo. E não somente contra o Papa, contra bispos e contra os próprios párocos que eles possuem, que eles têm. Esses movimentos têm arrancado as pessoas de suas paróquias. Esses movimentos, muitos têm arrancado pessoas de uma vida eclesial. E muitos estão se isolando, e eu não estou aqui generalizando, existem movimentos tradicionais, que são muito bons, pelo amor de Deus, também não vão começar a comentar que, ah, não sei o que, não estou não generalizando, estou falando de forma que você possa, se você estiver ouvindo com honestidade, você sabe muito bem de quais movimentos eu estou falando isso. Não precisa eu ficar aqui mencionando diversos e diversos nomes, é nítido, é claro isso, basta você ver. Sem falar que esses movimentos, além deles eles fazer com que as pessoas tenham uma, uma visão horrível sobre o Papa, sobre os bispos, sobre os padres, o que é que eles fazem? Eles estão colocando essas pessoas, nessas pessoas, 
um espírito de sarcasmo. Eles fazem piadinhas com o Papa. Perdão aqui, gente. Minha gatinha subiu aqui na mesa. Eles fazem com que as pessoas tenham um sarcasmo e tudo vira uma molecagem. Eles vão fazendo piadinhas com os padres, com os bispos, com o Papa, com os movimentos que fazem parte, de fato, da igreja. E isso vai virando uma bola de neve. E eles vão se atolando em graves pecados. E vão se afastando cada vez mais da real comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Da real comunhão com a igreja. Então essa parte que diz no livro Santo Curadares, na página 147, que diz Deus inspira aos santos procedimentos que saem muitas vezes do caminho ordinário. Existem muitas coisas que não se entende rápido. Existem muitas realidades dentro da igreja que não vai dar para entender tão rápido. E nós devemos esperar com para que a igreja vá nos esclarecendo situações no decorrer do tempo. Por quê? Porque Deus inspira aos santos procedimentos que saem muitas vezes do caminho ordinário. Ou seja, sai do comum muitas vezes. Sai muitas vezes do simples. Sai muitas vezes do, do rápido, né? Demais que exige-se hoje em dia. No livro O Cristão Preparado para a Prática dos Seus Deveres, São João Bosco disse, veja, página 21, quem não respeita os ministros sagrados deve temer um grande castigo do Senhor. Está vendo o que acontece nessas piadinhas, nesses ataques, Nessa visão anticlerical, nesse esforço, de, esse esforço negativo, destrutivo de olhar para o clero. Quem não respeita os ministros sagrados deve temer um grande castigo do Senhor. Deveriam temer um grande castigo. Porque não se fala de qualquer jeito do Papa. Não se fala de qualquer jeito dos bispos. Não se fala, não se deve falar de qualquer jeito dos padres. Gente, eu já fui corrompido muitas vezes por pensamentos tradicionalistas. E foi o meu constante estudo sobre a coisa que me fez mudar muitas vezes. A forma de enxergar, de analisar, de me aprofundar naquilo. E sem falar que existem muitos e muitos leigos que se dizem tão tradicionalistas e estão se posicionando de um jeito que os leigos antes do concílio não se posicionavam. Ora, mas não são vocês que seguem a risca? E nós presenciamos aí que eles mesmos se contradizem. Eles não entendem o que de fato estão fazendo, porque a moda é copiar e colar. Eles copiam um texto, colam em outro lugar. Quando alguém argumenta alguma coisa, eles já deixam é, 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 respostas prontinhas. Até que chega alguém e tira eles de dentro desse mecanismo que eles criaram e eles já se perdem. Foi como as perguntas que eu fiz há um rádio atrás. Quais são é os documentos que o Papa pode mudar e quais é os que não pode? Me responda. De todos esses documentos que você me apresentou, quais o Papa pode e os que não pode mudar? Você sabe me responder? Porque tá, muitos vêm e dizem, ah, mas ele não deve mudar. Ora, mas quem é você para dizer o que o Papa deve e o que não deve? Como é que funciona, por exemplo, o procedimento canônico para se afirmar que um Papa é um falso Papa. Ou para se afirmar que alguém é um herege, que o Papa é um herege. Gente, se até uma, um leigo, para se afirmar que um leigo é um herege, existe todo um procedimento, existe toda uma delicadeza, existe toda uma exigência canônica para isso. 
enquanto que muitos estão por aí já afirmando que o Papa é um herege, etc. E tal. Sem falar que muitos não entendem que nem todo aquele que fala uma heresia, de fato, é um herege. Entenda que para que seja definitivo que alguém, seja definido que alguém seja um herege, essa pessoa ela tem que desprezar uma exortação, ela tem que insistir em seu erro, e aquela insistência diabólica de não querer dar o braço a torcer, e insistir no erro porque quer. Mas quem é que te garante que quem você acusa de heresia está nesta situação de insistência profunda no erro que está? Quem é que pode te garantir? Ora, aquela pessoa que falou heresia, ela pode estar em um processo de conhecer a verdade. E ela ainda fala a heresia porque ela ainda não conhece de fato a verdade. E há aí um tempo, há aí um conflito argumentativo que muitas vezes demora para chegar a um ponto a ser definido. E muitas pessoas não querem entender isso. Elas não querem entender esse processo. E daí elas pecam com o juízo temerário. Nessa mesma página 21 desse livrinho, O Cristão Preparado para a Prática dos Seus Deveres, São João Bosco diz, Sempre que se referir a algum clérigo, imite o jovem Luiz Comolho, que costumava dizer dos sacerdotes ou falar bem ou calar-se absolutamente. São João Bosco dá um conselho aqui. Sempre que se referir a algum clérigo, Emite o jovem Luiz Comolho, que costumava dizer dos sacerdotes, ou falar bem ou calar-se absolutamente. Como é que, hoje em dia, a gente presencia muitas pessoas falando do Papa? Do Papa, sumo pontífice, com sarcasmo, brincadeirinhas, mal aparece uma notícia e eu já Presenciei pessoas que se dizem tradicionais, pegando fontes da Globo, da TV Globo, que é mestra em distorções, e a pessoa usar como argumento. É triste isso. As conferências de São Maximiliano Maria Colbe, número 3, diz Se olharmos para trás, vamos compreender claramente a providência divina que vela sobre nós. Eu já tive debate com Raditrade que disseram que nunca a igreja passou por crise nenhuma, que nunca nenhum Papa deu um deslizezinho de nada em um ensinamento, em alguma coisinha. Que isso tudo acontece do Conselho para cá, do Conselho Vaticano II para cá. <risos> Mas, veja. Quem tem real espiritualidade vai entender o que está aqui na conferência de São Maximiano Maria Cobre, número 3. Se olharmos para trás, vamos compreender claramente a providência divina que vela sobre nós. O Espírito Santo guia a igreja. Embora que você ou eu, muitas vezes, não estamos entendendo, mas quem está guiando a igreja é o Espírito Santo. Jesus garantiu que as portas do inferno não queriam prevalecer. E eis que estou convosco até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Eternamente. Conferência de São Maximiliano Maria Coube, ainda no número 3, diz A virtude da humildade desempenha um papel importante na vida do homem e sem ela cada um torna-se instrumento apagado do amor próprio. Tem quantos que vão escutar, vão assistir esta live até agora, que já estão cegos pela visão anticlerical, que estão cegos ao ponto de não querer entender a intenção do concílio, de não ter o um esforço de analisar, o um esforço positivo de argumentar, que já vão comer pedras. Quantos que pela soberba de vitória 
estão com este câncer na alma de serem cismáticos, pensando que são os verdadeiros tradicionais. É triste. Existe um ensinamento do professor Felipe Aquino, muito interessante, no livro Em Busca da Perfeição, página 23. Só de mencionar, professor Felipe Aquino, já tem gente que vai fazer cara feia, porque para eles, do Conselho Vaticano II para cá, dispensa tudo. Se você menciona, sei lá, Mons. Jonas a Bíblia, a Canção Nova, alguma coisa assim, alguém assim, né? já é motivo para eles sorrir, fazer piadinhas, olhar e dizer... Como é que eu vou dar crédito a um homem desse que mencionou o professor Felipe Aquino, não sei o quê? Como se eu também não tivesse mencionado aqui ensinamentos que ocorreram lá atrás. Né? Mas o professor Felipe Aquino diz, A grandeza de um ato mede-se pela intensidade do amor, intensidade de amor com que é praticado. É o que conta para Deus. A grandeza de um ato mede-se pela intensidade de amor com que é praticado, é o que conta para Deus. Olhando para o esforço que o Concílio Vaticano II teve, vamos olhar para o Concílio e para qual intenção de fato o Concílio teve. Agora vamos olhar nos esforçando de forma positiva. Depois, nós podemos aqui até fazer uma análise em algumas outras intensidades, mas nos esforçando para entender qual é a intenção. Muitas das vezes não iremos ter respostas tão rápidas para isso. E cabe ao magistério da igreja nos ensinar, nos guiar. Mas infelizmente muitos não querem. Eles fazem de si os, o próprio Papa. As conferências de São Maximiliano Maria Coube, número 4, diz Admiremos os estranhos caminhos da providência divina. Estranhos caminhos da providência divina. É interessante como muitos tradicionalistas tiveram a sua primeira experiência com a Igreja Católica, de fato, experiência de fato de mudar de vida em movimentos das quais eles hoje condenam. Veja, admiremos os estranhos caminhos da providência divina. Olha esses estranhos caminhos da providência. Olha o que o Conselho no que o Conselho Vaticano II fez você participar. Olha esse pescar do concílio na atualidade. Será que você consegue fazer isso? Ou não? O concílio foi tudo que não presta. O concílio foi, foi o pior de tudo que aconteceu no universo. No livro Santo Curadares, página 246, diz Os que são guiados pelo Espírito Santo têm ideias exatas. Eis porque há tantos ignorantes que vêm mais longe do que os sábios. Será que a visão mais sábia do concílio é essa? Que você, radical tradicional, está tendo? Ou você está enxergando o concílio de longe? Sem de fato experimentar, sem de fato analisar as suas profundezas. Nas conferências de São Maximiliano Maria Coube, número 15, diz Temos que nos esforçar com todo o empenho para não nos afastarmos do caminho sobrenatural para o natural, o que é tão fácil. Tantas pessoas que não têm essa, esse esforço espiritual, por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. A letra mata. Eu vejo pessoas tendo o prazer que os fariseus tiveram. Os fariseus, ao olhar para Jesus, faziam 
o esforço de ter ali um conflito com ele, mostrando textos para entrar em conflito com Jesus. Ah, mas aqui nesse texto diz que tem que ser assim, assim, assim. Veja, o espírito dos fariseus. E perguntas que fiz a um cismático. Você pode fazer uma lista de documentos que o sumo pontífice pode e não pode mudar? Até agora eu espero a argumentação dele não vem. Vamos aqui para o cânon de número 749. Em virtude do seu ofício, o sumo pontífice goza de infalibilidade no magistério quando, como pastor e doutor supremo de todos os fiéis, a quem cabe confirmar na fé os seus irmãos, proclama por ato definitivo, ato definitivo, ato definitivo, que se deve aceitar uma doutrina sobre a fé e os costumes. Existem muitas situações que não são um ato definitivo e que estão sendo vistas como ato definitivo. Me responda. Você, Raditrad, já que você tem tanto conhecimento, Frei Boaventura, creio que se pronuncia assim, Klopenburg, Klo na introdução geral do compêndio do Vaticano II, escreveu, logo no início, sentir com a igreja, no momento atual, significa sentir e sintonizar com o Vaticano II. E para viver e amar este 21 Conselho Ecumênico, é necessário conhecê-lo, em seus documentos, em sua intenção, em seu espírito. Veja, veja isso. Para fechar aqui o nosso primeiro vídeo falando sobre o concílio. Veja só. Sentir com a igreja no momento atual significa sentir e se sintonizar com o Vaticano II. E para viver e amar este 21 Concílio Ecumênico, é necessário conhecê-lo em seus documentos, em sua intenção e em seu espírito. Tem pessoas que estão buscando conhecê-lo só nos documentos, tendo uma visão já crítica daquilo que ali está escrito, tendo um esforço negativo de distorcer, de colocar contra aos demais concílios. O esforço de jogar negatividade, e elas não aplicam nesta visão deles de buscar conhecer o concílio. Elas não aplicam a questão da intenção e do espírito. E é por isso que tem gerado grandes problemas. Aguarde até os próximos vídeos de formação sobre esse tema tão polêmico. E, finalizando aqui, Deixo aberto para quem quiser discordar de meus posicionamentos e deixo aberto para alguém que queira refutar algum pensamento meu. E digo que baixo a minha cabeça e reconheço, se eu tiver errado e receber a exortação com verdadeiro fundamento, estou aqui para me arrepender mas tenha fundamento para suas argumentações. E tente analisar cada ponto que citei aqui para saber se, de fato, o que eu disse está em conformidade com a Igreja de Jesus ou não. Amém? Compartilhe esse vídeo. Você que desejar falar comigo, está aqui meu WhatsApp. Também tem um pix da nossa missão. Você que deseja ajudar nossa missão financeiramente a cumprir com suas responsabilidades e a dar continuidade aos nossos trabalhos caritativos, está aqui o pix da nossa missão. Faça o pix com qualquer valor que ajuda muito. 
Que Deus abençoe. E você que quiser comprar o nosso material de estudo contra os ataques protestantes, entre em contato comigo aí no zap que eu te passo os valores. E também tem uma novidade, estou divulgando aí os trabalhos né, maravilhosos do Veritatis Esplendor, que é um site maravilhoso. E na descrição desse vídeo, certo? Vai estar aí as minhas recomendações. Você que quer seguir um canal fiel católico, né? Vou mostrar o canal do Oséias Oliveira, tem o um Veritatis. Tem algumas recomendações na descrição desse vídeo. Sigam esses canais, esse trabalho de evangelização. Amém? Salve Maria e até a próxima.